Manju. Freedom Refined Sunflower Oil. Abhiruchi powered by Jersey. Mana first segment, Gumugumalu. बासमती बिह्य गोंगूर रेपून एंड मिपकायू रे मज्जग मिपकायू नचिमिपकायूल रेबल करवेपाक रेमल तरी उपाया उपन पस नूने मूड टेबल स्पून मेरी पदार्थ चूसर कदा स्टार्ट राजे मन मज्जग मिपका वे पकन पटे फैनल सो अला बासमती बिह्य इला उड़की पटे पड़ पड़ा सो इतना ईजी मेथड चो फस्ट मिपका वे गोंगूर मन पेस्ट ऐडी रईस ऐटम का रईस मिपाले सो दी मैं आई पचिमिपका वे अभी पचिगे सो तर पो तो वे सो दी पचिमिपका अला वेगते सर गोंगूर अलायल पचवे ऐड चुदा कुछ निमरसम तेन कल बेस्टाको मुखा की मेड की पैकला वेसको पदहे निमशाल तरह चल नीड तो क्लीन चेसक इधी सहज सिद्ध क्लींजिंग एजेंट पे चर्मा को मुरी टैन अंत होती चर्म बुग्रपड़ी चर्म का मेरग पड़ती इतना चूसर कदा ओके ओके सो इला मैं पेस्ट रेडी सो इपे सरपड़ा आई सो दी एंड मिपका अलागे पोप दिन सो इक रईस का बट्टी पपल ऐडी पल्ली ऐसी वेसकना मन की बाटेमो करीवेपाक तो दिन तो पार्ट का मानो मुंडगा रेडी चेस पेटेस को ना एक गोंगोरे पेस्ट चाहिए। 
గోంగూర కూడా ముందు మనం మగ్గించేసుకుంటే అప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం టైం కొంచెం సో ఇలా పచ్చడి వేసుకున్నప్పుడైతే కొంచెం అది బాగా వేగేదాకా వేయించుకుంటే అప్పుడు దాని మనకి కొంచెం ఆ పులుపు అది తగ్గి టేస్ట్ సరిపోతుంది వేసుకున్నప్పుడు దీంట్లోనే సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా పసుపు సో కంటిన్యూగా కలుపుతూ ఉండాలి అంటే కొంచెం వెల్లుల్లి వేసాం కదా అడుగు పడుతూ ఉంటుంది అది ప్లస్ ఇది కూడా కొంచెం పేస్ట్ లా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా కొంచెం అడుగు పట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫైనల్ గా దీంట్లో మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టేసుకున్న బాస్మతి రైస్ సో ఇందులో పేస్ట్ రూపంలోనే వేసుకుంటే బెటర్ రాజుగా లేకపోతే గోంగూర కొంచెం బాగా మెత్తగా మగ్గేలాగా వేయించేసుకుని ఆకుపలంగా అలా కలిపినా బాగానే ఉంటుంది అలా కూడా చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఏంటంటే గోంగూర వదిలేసి మిగతా మూడు ఉల్లిపాయ తర్వాత పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి కొంచెం పేస్ట్ లా చేసేసుకుని అది పోపులో వేసి మనం ఆకుపలంగా అలా కూడా వేసేసుకోవచ్చు గోంగూర బాగుంది మొత్తం కలర్ఫుల్గా అయిపోయింది ఎస్ సో ఇప్పుడు ఎండింగ్లో మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్నాం కదండి మజ్జి మిరపకాయ కొంచెం లైట్గా క్రష్ చేసి వేసుకోవాలి సో యాక్చువల్గా చాలా మంది ఉట్టి అన్నంలో ఇట్లా నెయ్యి వేసుకుని ఇలా కలుపుకొని కూడా తింటూ ఉంటారు ఎస్ ఒకసారి బాగా కలిపేసి సర్వ్ చేసుకుంటాం సో వేడి వేడిగా గోంగూర చిల్లీ రైస్ రెడీ ఓకే అండి మరి గోంగూర చిల్లీ రైస్ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం గోంగూర చిల్లీ రైస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో మజ్జిగ మిరపకాయలు వేసి వేయించి పక్కన ఉంచాలి అదే ప్యాన్ లో నూనె వేసి పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి దెబ్బలు వేసి వేయించి మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో గోంగూర ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మిక్సీ పట్టి టేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఎండు మిరపకాయలు పోపు దినుసులు కరివేపాకు గోంగూర పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉప్పు పసుపు అన్నం వేసి మగ్గనివ్వాలి తర్వాత వేయించిన మజ్జిగ మిరపకాయలు మెదిపి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే గోంగూర చిల్లీ రైస్ రెడీ ఓకే అండి మరి రైస్ తయారీ విధానం చూసారు కదా అది కూడా టేస్ట్ చూసిద్దాము బాగుంది ఫ్లేవర్ గోంగూర పేస్ట్ ఏంటంటే మనం కొంచెం ఆ వెల్లుల్లి అది యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఓన్లీ గోంగూర ఫ్లేవర్ కాకుండా మనకి అదంతా బాగా ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది తర్వాత పచ్చిమిర్చి కూడా పేస్ట్ అనే చేసుకుంటే కొంచెం ఆ స్పైసీగా ఉంది అండ్ ఎండింగ్ లో ఇది యాడ్ చేసుకుంటే మజ్జిగ మిరపకాయలు బాగా తెలుస్తుంది అది కొంచెం ఉప్పు ఉప్పుగా అట్లా ఉంటుంది కదా మనకి అవునండి అవి కూడా అలా మధ్య మధ్యలో తగులుతూ చాలా బాగుంది సో చూసారు కదా మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి రైస్ వెరైటీ ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం హెర్బల్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ప్రకృతిలో సహజ సిద్ధంగా లభించిన వాటిని ఉపయోగించడం వల్ల వాటిలో ఎలాంటి కెమికల్స్ ఉండవు కాబట్టి మన ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనాలే ఉంటాయి ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అందుకని వారానికి ఒకసారి హెర్బల్ ఆయిల్తో కనుక బాడీ అంతా మసాజ్ చేసుకుని ఆ తర్వాత కనుక స్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే బాడీకి కావాల్సినటువంటి రక్త ప్రసరణ బాగా అందుతుంది అలాగే చర్మానికి కావాల్సిన కండిషనింగ్ కూడా బాగా అందుతుంది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే చర్మం బాగా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట పార్టిసిపెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారు కదా చూద్దాం ఎలాంటి వెరైటీస్ చేస్తారు హాయ్ హాయ్ మీ పేరేంటి శ్రీలేక శ్రీలేఖ ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నారు శ్రీలేఖ వైజాగ్ వైజాగ్ నుండి అక్కడే ఉంటారా హైదరాబాద్ లో ఉంటారా ఇక్కడ జాబ్ ఇక్కడ జాబ్ సో ప్రాపర్ వైజాగ్ అనమాట వైజాగ్ సూపర్ హాయ్ హాయ్ మీ పేరేంటి పూజిత పూజిత మీరు ఎక్కడి నుంచి నేను వైజాగ్ నుంచి వైజాగ్ అయితే మీ ఇద్దరికి ఏంటి పరిచయం బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వెరీ గుడ్ సో పూజిత మీరు వైజాగ్ లోనే ఉన్నారా మరి హైదరాబాద్ వైజాగ్ లోనే ఉంటారు వైజాగ్ ఏనా సూపర్ సో మరి రెడీ అయితే వంటలు చేయడానికి వంటలు వచ్చుకో ఇద్దరికి శుభ్రంగా ఓకే మరి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఈ రోజు వెరైటీ నేను ఇవాళ జీరో బైగన్ చేస్తాను జీరో బైగన్ 
ఉప్పుగా <laughs> పౌడర్ ఒకటి చేసి పెట్టాను ఏం పౌడర్ అది అది జీలకర్ర ఇంగువ ధనియాలు మెంతులు మిర్చి తర్వాత వేరుశనగ పలుకులు ఇవన్నీ వేయించేసుకుని ఆ తర్వాత దంచేయాలి దంచిన తర్వాత అది మిక్సీ కాదు దంచాలి రోట్లో దంచేసి అది పౌడర్ చేసుకున్న వాళ్ళు దాన్ని బట్టి దంచుకోగలిగిన వాళ్ళు దంచుకోవచ్చు లేదంటే మిక్సీలో వేసి గ్రైండ్ చేసేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం సో మరి స్టార్ట్ చేద్దామా ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది సో ఫస్ట్ జీడిపప్పు ఏం చేసుకుందామా కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి సో ఎన్నాళ్ళు అయింది శ్రీలేఖ హైదరాబాద్ వచ్చి టెన్ మంత్స్ టెన్ మంత్స్ ఓ నైస్ ఎలా ఉంది హైదరాబాద్ జాబ్ ఎలా ఉంది బాగుందా గోయింగ్ గుడ్ గోయింగ్ గుడ్ ఒకదానివేనా బ్రదర్ సిస్టర్స్ ఉన్నారా తమ్ముడు తమ్ముడు ఏం చదువుతున్నాడా తమ్ముడు ఎక్కడ వైజాగ్నా వైజాగ్ తీసేద్దామా ఇద్దరులో ఎవరికి వంటలు కావచ్చు ఇద్దరు ఒకటే ఒకే రేంజ్ లో చేస్తారా వంటలు ఎప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ మీ ఇద్దరు సెవెన్ సెవెన్ క్లాస్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచా ఓకే సో ఇప్పుడు వంకలు వేయించు ఇదే ఆయిల్ సో ఇంకా అయితే ఇందులో పోపు ఎక్సెట్రా ఏమో అక్కడ ఏమో అవసరం లేదు ఏమంటారు దాన్ని మెరుగు దిద్దుకుంటుంది అనమాట కొన్నిసింకాయా <laughs> 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 ఇప్పుడు ఇట్లా అయినప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ కొద్దిగా పౌడర్లో ఏం మనం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి చేసుకోలేదు సాల్ట్ తర్వాత మిర్చి కొంచెం ఘాట్ అంతా పచ్చిమిర్చికాయ దాంట్లో ఎండు మిర్చి యాడ్ చేసాం కదా కొద్దిగా పసుపు ఈ పచ్చిమిరపకాయలోనే ఈ వంకాయలు కలిసిపోయాయి కదా అంతే ఏది వంకాయ ఏది మిర్చి తెలియకుండా తినొచ్చు కారం లేకపోతే పర్వాలేదు ఈ మధ్య కొద్ది కొద్దిగా పచ్చిమిర్చికాయలు అంతగా ఘాటు ఉండట్లేదు కారం ఉంటే మాత్రం యాక్చువల్గా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ లా వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది కొంచెం వంకాయ ఇది కొంచెం కలర్ఫుల్ ఉంటుంది కలర్ఫుల్ కదా ఏ కలర్ దాంట్లో నీకు ఇప్పుడు దాకా అంటే ఎంత మీరు ఏది పక్కన పెట్టక్కర్లేదు కదా ఇప్పుడు చింతపండు రసం అందులో కొంచెం వేసుకున్నాం ఎక్కువ అవసరం లేదు కొంచెం దగ్గర పడిన తర్వాత అప్పుడు పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇది చింతపండు ఫ్లేవర్ కొంచెం పట్టే వరకు వెయిట్ చేస్తే 
ఒక నిమిషం మూత పెట్టద్దాం కొంచెం అది చింతపండు మగ్గితే పౌడర్ యాడ్ చేస్తాం సాల్ట్ అన్ని యాడ్ చేసేస్తాం అన్నీ అయిపోయింది చూద్దాం తగ్గిట్ పట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ తయారు చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్ని అందులో వేస్తాం కొంచెం ఒక ఫ్లేవర్ కోసం సో ఈ పౌడర్ మనం రెడీ చేసి పెట్టుకుని అప్పుడు వాడుకోవచ్చు వాడుకోవచ్చు ఈ వేరే కర్రీస్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బాగానే ఉంటుంది నిమిషం దగ్గర పండు కొంచెం కొత్తిమీర పెద్దాం తర్వాత కొంచెం ఇందాక వేయించి పెట్టుకున్నాం స్టార్టింగ్ అవి కూడా వేసేద్దాం చీడిపప్పు ఓకే అండి మరి వంకాయ తో మంచి టేస్ట్ వెరైటీ రెడీ టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం మీకోసారి చూద్దాం జీరా బాయింగం తయారు చేసే విధానం ముందుగా జీలకర్ర ధనియాలు మెంతులు వేరుశనగ పలుకులు ఎండమిరపకాయలు వేయించి ఇంగువ కలిపి మిక్సీ పట్టి పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీడిపప్పు వేసి వేయించి పక్కన ఉంచాలి అదే ప్యాన్ లో వంకాయ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో ఉప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు పసుపు వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి తర్వాత ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత కొత్తిమీర వేయించిన జీడిపప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే జీరా బాయింగం తయారీ విధానం చూసారు కదండి స్వరాజ్ గారు కొంచెం ఒక డిఫరెంట్ గా పౌడర్ యూజ్ చేసి చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో ఆ పౌడర్ బేస్ తో ఒక మంచి ఫ్రై అనమాట కొంచెం చింతపండు అదంతా యూస్ చేస్తే అది ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ వచ్చింది యాక్చువల్ గా బాగుంది డిష్ బాగుంది పౌడర్ రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే ఇట్లా సింపుల్ ఫ్రైస్ లాంటివి ఏమైనా చేసుకునేటప్పుడు పై నుంచి చేసుకుంటే టేస్టీగా ఉంటుంది సో చూసారు కదా వంకాయతో మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం కొద్దిగా మంచి గంధం తీసుకుని అందులో పన్నీర్ వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని ముఖానికి మెడకి మృదువుగా మధ్యన చేసుకుని ప్యాక్ లాగా వేసుకుని హాఫ్ అన్ అవర్ అలాగే ఆరించి దాని తర్వాత గోరు వెచ్చ నీళ్ళతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా వారానికి రెండు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చర్మం బాగా శుభ్రపడ్డమే కాకుండా చర్మం బాగా మృదువుగా తయారవుతుంది ఓకే అండి మరి వంకాయతో ఒక వెరైటీ చూసారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వంట చూద్దాం సో పూజిత రెడీ పలావు ఏం పలావు కోకోనట్ వెజ్ పలావ్ ఓకే మరి వెజ్ కోకోనట్ పలావ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చూద్దాం వెజ్ కోకోనట్ పలావ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు ఒక కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు పావు కప్పు రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు బీట్ కార్న్ పావు కప్పు జీడిపప్పు కొద్దిగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా అర టీ స్పూన్ మసాలా దినుసులు కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు ఒకటి నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత ఓకే మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా సో పూజిత స్టార్ట్ చేసేద్దాం స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకుందాం సో ఎప్పటి నుంచి వంట నేర్చుకున్నావు పూజిత నువ్వు నేను అమ్మ దగ్గర చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నాను బై టెన్త్ ఆర్ సంథింగ్ అంటే పూర్తిగా కాదు సంథింగ్ లైక్ మ్యాగీ చేసుకోవడం ఉప్మా చేసుకోవడం ఇట్లా సింపుల్ సింపుల్ ఐటమ్స్ అన్ని నేర్చుకున్నాను ఈ పలావులివన్నీ ఇవన్నీ యూట్యూబ్ అండ్ మన అభిరుచి ప్రోగ్రామ్ లో కూడా కొన్ని కొన్ని అప్పుడప్పుడు చూసి ఫస్ట్ మనం మన హోల్ గరం మసాలా మనం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకున్నాం తర్వాత ఆనియన్ చేసాం
సో కొబ్బరి మనం ఎలా వాడుతున్నాం ఇందులో పాలు ఉన్నా లేకపోతే ఎట్లా అంటే పచ్చి కొబ్బరి ఉంటుంది కదా దాన్ని గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనమాట ఓకే అంటే పీసెస్ కట్ చేసుకుని లైట్ గా కచ్చా మిక్సీ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కూర ఉంటే కూరతో చేసుకోవచ్చు ఓకే బట్ డెసికేటెడ్ కోకోనట్ మాత్రం కొంచెం ఆయిలీ స్మెల్ వస్తుంది సో అది వాడకూడదు ఓన్లీ పచ్చి కొబ్బరి మాత్రమే వాడాలి ఎండు కొబ్బరి అంత బాగోదు ఎండు కొబ్బరి అంత బాగా మరి ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నా నేను ఫ్యాషన్ డిజైన్ ఓకే సో వైజాగ్ లోనేనా వైజాగ్ లో సూపర్ నువ్వు ఒకదాని విన బ్రదర్ సిస్టర్స్ ఉన్నారా నాకు ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు వాడు సెకండ్ స్టాండర్డ్ చిన్నవాడు ఓకే పేరేంటి అఖిల్ అఖిల్ చాప్ చేసి పెట్టుకున్న వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ఒక్కొక్కటిగా వేసేసుకున్నా ఫస్ట్ క్యారెట్ వేసుకున్నా తర్వాత ఎల్లో క్యాప్సికం రెడ్ క్యాప్సికం సాల్ట్ వేసుకుని ఓకే అంటే సాల్ట్ పడుతుంది కదా వీటికి కొంచెం లైట్గా మొత్తం కాదు ఓకే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత వీటికి సిమ్లో పెట్టేసుకొని లిడ్ పెట్టేసుకున్నాం ఈ లోపు అవి కుక్ అవుతాయి సో దట్ మనం హాట్ వాటర్ పెట్టుకుని రైస్ బాయిల్ చేసుకుంది మెయిన్ బాయిల్ రెండు అయిపోతాయి వాటర్ వేసుకున్నాం కదా అది కొంచెం బాయిలింగ్ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఒక ఉడికి వచ్చిన తర్వాత వాటర్ అందులో నానబెట్టిన బియ్యం ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నానబెట్టాము బాస్మతి రైస్ బాస్మతి రైస్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ నానబెట్టిన బియ్యం అందులో వేసేసుకుంటాం కొంచెం హాఫ్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇందులో మిక్స్ చేసుకుని ఫుల్ గా కుక్ చేసుకుంటాం అనమాట విత్ వెజిటేబుల్స్ ఆ ఫ్లేవర్ పడుతుంది అప్పుడు సో ఇది కూడా మూత పెట్టేద్దాం ఆ మూత పెట్టేద్దాం త్వరగా ఉడికిపోతుంది సో ఇది ఉడకాలి ఇది ఉడకాల మనకి మరి కార్న్ అది తర్వాత యాడ్ చేద్దామా కార్న్ ముందే యాడ్ చేసేస్తే ఏంటంటే అది ఫ్లఫీనెస్ పోయి ఎక్కువ సాఫ్ట్ ఎక్కువ అంటే మెత్తబడిపోతుంది చూద్దాం ఆ పూజిత రైస్ రైస్ అయిపోయింది సరిపోతుంది మనం కట్టేద్దాం అది తర్వాత ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఉంది కదా ఓకే అది స్టెయిన్ చేసేస్తాం అది కూడా ఉడికిపోయింది ఒకసారి కట్టేద్దాం ఇప్పుడు ఒకసారి ఇందులో గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకొని గరం మసాలా పౌడర్ ఇందులో బే లీఫ్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము సో బిర్యానీ ఆకు బిర్యానీ ఆకు గరం మసాలా సో మనకు కావాలంటే వెజిటేబుల్స్ తో డైరెక్ట్ రైస్ కూడా వేసి అట్లా కూడా ఉడికించేసి ఉడికించుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే వెజిటేబుల్ కుకింగ్ టైం వేరు ఈ బాస్మతి రైస్ కుకింగ్ టైం వేరు రైస్ బ్రేక్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మనం ఇట్లా చేసుకుంటేనే రైస్ రైస్ ఫలంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రా సాల్ట్ ఏదైనా ఉంటే యాడ్ చేసుకుందాం స్వీట్ కార్న్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం సో దట్ మనం అది బాయిల్ అయిపోద్ది మనం లిడ్ పెడతాం కదా లిడ్ పెట్టినప్పుడు బాయిల్ అయిపోతుంది సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటారు సాల్ట్ యాడ్ చేద్దాం ఒకసారి మిక్స్ చేశాక ఇదంతా ఈ ప్రాసెస్ అంతా సిమ్ లో పెట్టుకుని చేసుకోవాలి లేదంటే రైస్ రోస్ట్ అయిపోతుంది ఓకే ఓకే సో హార్డ్ అయిపోతుంది హార్డ్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ అది బాస్మతి రైస్ కాబట్టి ఇంకొంచెం హార్డ్ అయిపోతుంది కొబ్బరి కూడా వేసేస్తున్నాం కొబ్బరి కూడా ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం ఏం ఉండదు కొబ్బరి స్వీట్నెస్ కూడా రైస్ కి పడుతుంది ఇట్లా వేస్తే ఫ్రై చేయకుండా దాంట్లో కొంచెం ఆ తడి ఉంది కాబట్టి సరిపోతుంది ఆ తడి ఉంటుంది అండ్ ఇంకా కొంచెం చాలా లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసి లిట్ పెడదాం లైట్ లైట్ అన్ని వేసేసినట్టు కదా అన్ని వేసేసినట్టు ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ చేసేద్దాం ఆఫ్ చేసేద్దాం కార్న్ కూడా ఉడికిపోయినట్టు ఉంది కార్న్ జస్ట్ మనకి ఆవిరికి ఉడికిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా కాజు అది కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం
సో రా ఆనియన్స్ తో కూడా తినొచ్చు లైక్ మనకి మనకి పలావ్ లో పలావ్ లో ఆనియన్ అండ్ ఇంకా లెమన్ కూడా అవును మనం వాటితో చేసుకుంటే సూపర్గా ఉంటుంది నైస్ బాగుంది చాలా కలర్ఫుల్ గా ప్రెజెంటేషన్ అంతా కూడా సో మరి చూసారు కదండి పలావ్ కూడా రెడీ టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం వెజ్ కోకోనట్ పలావ్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం నానబెట్టి ఉడికించి ఉంచాలి పచ్చి కొబ్బరి తురుము సిద్ధం చేసుకోవాలి జీడిపప్పు వేయించుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో క్యారెట్ ముక్కలు ఎల్లో క్యాప్సికం రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు గరం మసాలా బిర్యానీ ఆకు అన్నం స్వీట్ కార్న్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై వేయించిన జీడిపప్పు వేసి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే వెజ్ కోకోనట్ పలావ్ రెడీ ఓకే అండి మరి పలావ్ తయారీ విధానం చూసారు కదా స్వరాజ్ గారు వెజ్ కోకోనట్ పలావ్ ఓకే స్మెల్ బాగుంది కొబ్బరి కూడా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో వేసుకున్నాం కదా అది క్రంచి క్రంచిగా ఎస్ మధ్య మధ్యలో తగులుతూ కొంచెం బాగుంది సో ఆ కార్న్ మధ్య మధ్యలో స్వీట్ కార్న్ తగులుతూ వెజిటేబుల్స్ కూడా ఓవరాల్ గా డిష్ మంచి టేస్టీగా వచ్చింది బాగుంది మంచి మసాలా ఫ్లేవర్ అది కూడా బాగా తెలుస్తుంది ఎస్ సో రెండింటిలోకి పలావ్ సో దాంట్లో ఏంటంటే జీరా ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా ఉంటే కొంచెం బాగుండేది సో మిగతా పొడులు కూడా దాంట్లో యాడ్ చేశారు కదా అవి కొంచెం క్వాంటిటీ తగ్గించేసుకుంటే కొంచెం బాగుంటుంది జీరా అన్నాం కాబట్టి కొంచెం జీరా ఫ్లేవర్ కొంచెం ఎక్కువగా తెలియాలి సో అప్పుడు టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది మిగతా అంటే ఓవరాల్ గా టేస్ట్ అనేది బాగుంది బట్ జీరా ఫ్లేవర్ కొంచెం తగ్గిపోయింది అంటే మనం జీరా బాయింగ్ అని అనుకున్నాం కదా సో జీరా రైస్ అంటే ఎట్లయితే జీలకర్ కనిపిస్తుందో అంత వంకాయలో కొంటే ఆ ఫ్లేవర్ కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది తెలుస్తూ ఉంటే బాగుంటుందని రాజ్ గారి ఉద్దేశం అనమాట సో మరి అయితే ఈరోజు పూజిత విన్నర్ అనమాట కంగ్రాచులేషన్ సో కంగ్రాట్స్ పూజిత ఇటీవి అభిరుచి నుంచి కళాంజలి వాళ్ళ గిఫ్ట్ వచ్చారు నీకు అండ్ అలాగే శ్రీలేఖ నీకు కూడా ఇటీవి అభిరుచి నుంచి కళాంజలి వాళ్ళ గిఫ్ట్ వచ్చారు So thank you thank so you. much and idhar ki all the best and thanks for coming. Thank you. Okay, mari meer kuda ilage mee chethi vanta segment lo participate cheyal anukunte ventane maaku SMS cheyandi. SMS details ABR ni type chesi space ichi ni peru chirunama type chesi 5626357 anki SMS cheyandi. Ippudu oka chitka chuddam. Annam undukune tappudu కొద్ది మంది ముద్దగా చేసుకుని బాగా ఉడకబెట్టుకుని తింటూ ఉంటారు మరి కొంతమంది ఏమో పొడి పొడిగా ఉండే అన్నాన్ని ఇష్టపడతారు మరి అన్నం పొడి పొడిగా ఉండాలి అనుకుంటే ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వండి అన్నం ఉడికించేటప్పుడు అందులో ఒక స్పూన్ వెన్న కనుక వేసుకుని ఉడికించుకున్నట్లయితే అన్నం బాగా పొడి పొడిగా ఉంటుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ సెలబ్ స్పెషల్ జస్ట్ మినిట్ లో ఇవాళ సెలబ్ నీతు ఎలాంటి టేస్ట్ వెరైటీ చేస్తారో ఇప్పుడు చూద్దాం నేను మీ నీతుని వచ్చేసాను అండ్ ఈ రోజు నేను మీకు పరిచయం చేస్తున్న ఐటమ్ అసలు ఇది మహారాష్ట్ర స్పెషల్ అండి సగ్గు బియ్యం వడ దీన్ని సాబుదాన వడ అని కూడా అంటారండి దీన్ని తయారు చేసుకోవడం చాలా సింపుల్ బట్ కాకపోతే ముందుగా కొంచెం ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది అండ్ ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం సగ్గు బియ్యం వడ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం ఒక కప్పు శనగపిండి అరకప్పు బియ్య పిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన కరివేపాకు కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు డీప్ ఫ్రై కాబట్టి ముందుగా ఆయిల్ రెడీ పెట్టేసానండి ఇప్పుడు సగ్గు బియ్యం మనం ఒక వన్ అవర్ నాన్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది కొంచెం మెత్తగా అవుతుంది అండ్ ఇందులో శనగపిండి బియ్యం పిండి కారం ఉప్పు జీలకర్ర కరివేపాకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి కారం వేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం చూసి వేసుకుంటే సరిపోతుంది కొత్తిమీర ఇప్పుడు నార్మల్గా అయితే ఈ సగ్గు బియ్యంలో ఉన్న వాటర్ ఉంటుంది కదా అది సరిపోతుంది ఒకవేళ కావాలి అని అంటే కనుక ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కొంచెం లైట్గా వాటర్ అవసరం పడుతుంది వాటర్ వేసుకుంటాము ఆ 
ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు వడలు చేసేసుకుందాము కొంచెం ఆయిల్ ఆయిల్ ఇలా హ్యాండ్ పైన రాసుకొని బాల్స్ చేసుకొని ఇలా స్ప్రెడ్ చేసేసి వడల్లాగా చేసేసుకొని కొంచెం దీన్ని కూడా మనము మీడియం ఫ్లేమ్లో చేసుకుంటే లోపల బాగా కుక్ అవుతుంది రౌండ్గా వడల్లాగా చేసేసుకొని అండ్ ఇప్పుడు ఆయిల్లో వేసేస్తాం కొంచెం సిమ్లో వేగాలండి సిమ్లో వేగితే మనకి బాగా లోపల బాగా ఉడుకుతుంది అయిన వాటిని ట్రేలో తీసేసుకుందాము కొంచెం లైట్గా బ్రౌన్ వస్తే సరిపోతుంది నేను యాక్చువల్లీ రోజు వంట చేయను నేను నా చిన్నప్పుడు ఐ మీన్ సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ అలా ఉన్నప్పుడు కొంచెం చేసేదాన్ని రోజు కొంచెం అమ్మ నాన్న వరకు వెళ్ళిపోవడంతో బట్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత చాలా రేరు ఒక్కొక్కసారి పాడైపోతాయి కూడా అంటే వంటలు వచ్చే కానీ మనం రెగ్యులర్గా చేస్తే ఆ ప్రాక్టీస్ వేరే ఉంటుంది కదా సో అప్పుడప్పుడు చేస్తాను నాకు ఇలాంటి వెరైటీస్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం అవార్డలు రెడీ అయిపోయాయండి సగ్గు బియ్యం వడలు రెడీ అయిపోయాయండి ఆహా స్మెల్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది నాకైతే తొందరగా టేస్ట్ చేయాలని ఉంది కానీ అంతకన్నా ముందు తయారు చేసే విధానం ఇంకోసారి చూసేద్దాం సగ్గు బియ్యం వడ తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్లో నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం శనగపిండి బియ్యపిండి కారం ఉప్పు జీలకర్ర తరిగిన కరివేపాకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేత్తో వడల్లా వత్తుకుని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే సగ్గు బియ్యం వడ రెడీ ఇప్పుడు సగ్గు బియ్యం వడ రాజుగారు టేస్ట్ అయిపోతున్నారు అండ్ యాక్చువల్లీ ఇది ఎక్కువ స్వీట్స్లో యూస్ చేయడం అనేది నాకు తెలుసు బట్ డిఫరెంట్గా హాట్లో కూడా ట్రై చేద్దామని చేశాను ఇప్పుడు ఎలా ఉందో మీరే చూసి చెప్పాలి ఓకే సో మహారాష్ట్ర ఆ సైడ్లో కొంచెం సగ్గు బియ్యాన్ని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటుంది అంటే ఉపవాసాలు అప్పుడు కానీ తీసుకునే లైట్ ఫుడ్లో ఇది కూడా ఒకటి ఉంటుంది బాగుంది లోపల సాఫ్ట్గా ఉంది సో పైల సగ్గు బియ్యం మంచి నానబెట్టి చేశారు కదా నానబెట్టి చేశారు మంచి క్రంచినెస్ వచ్చింది బాగుంది మీరు కుట్టేస్ట్ అండి కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్ లో చేస్తేనే బాగా లోపల కుట్టి మనకు ఫ్లేవర్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది అది మెయిన్ గా పాటించాలి లేకుంటే ఓవర్ హీట్ లో వేసినా వంట నుండి బాగా వేడైనప్పుడు పైల కూడా మాడిపోతుంది లోపల పచ్చిగా ఉంటుంది పైన ఉడికినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ లోపల పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది అప్పుడు మనకు ఆ ఫ్లేవర్ తెలియదు ఎస్ సో ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్ లో కొంచెం ఎక్కువ సేపు చేసుకుంటే లోపల కూడా బాగా మగ్గుతుంది మగ్గుతుంది బాగుంటుంది సో చాలా బాగున్నాయి వడలు కూడా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దీనికి కూడా నాకు హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ అయినా రాజు గారు ఇంకా కొంచెం తగ్గాయా ఎక్కువగా స్వీట్ లో వాడే సగ్గు బియ్యం ఈసారి మీకు హాట్ లో కూడా వేసి చూపించాను సో హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ అయితే పక్క వచ్చేసాయి సో నో డౌట్ మీరు కూడా హాట్ లో కూడా వేసుకొని చేయొచ్చు అండ్ మీరు కూడా కంపల్సరీ ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వీక్ మరొక మంచి డిష్ తో నేను మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను బాయ్ ఓకే అండి మరి నీతో చేసిన వెరైటీ చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు రాజు గారు ఎలాంటి కార్యం చేస్తారో చూద్దాం సో రాజు గారు ఈ రోజు ఏం చూపిస్తున్నారు మాకు పైనాపిల్ తో చేస్తున్నాను కీర సో ఇక్కడ ఇలా వస్తుందండి దీన్ని మనం టూత్ పిక్స్ తో ఫిక్స్ చేసేసాలి సో ఇక్కడ బీక్ పెడుతున్నాం క్యారెట్ తీసుకుంటున్నాండి సో 
సో ఇక్కడ కొంచెం స్కిన్ ఫిల్టర్ చేసేసి ఐస్ సో మిరియాలు పెడుతున్నాను హోల్ కొంచెం పెద్దగా చేసుకుంటే మిరియాలు ఈజీగా దాంట్లో కూర్చుండిపోతాయండి సో ఇది కొంచెం పైనాపిల్ సరిగ్గా ఉంటే మిగతా అంతా ఈజీగానే చేసేసుకోవాలి కొంచెం న్యాచురల్గా వస్తుంది సో ఇక్కడ క్రౌన్ పెడుతున్నాను సో ఇది ఒకవైపే ఉంటుందండి అలా ముందు నుంచి వెనక్కి వెళ్తున్నట్టుగా సో రెడీ అండి ఓకే సో మరి మన కార్వింగ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం లేట్ చేయకుండా ఫాస్ట్ గా ఒక చిట్కా చూసేద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా పాలు కాచుకునేటప్పుడు పాలు చాలా వరకు అడుగంటిపోతూ ఉంటాయి అలాగే పాలు కాచి ఒక మధ్యాహ్నం వరకు అలా ఉంచినట్లయితే ఒక రకమైన వాసన వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కోసారి విరిగిపోతూ ఉంటాయి అలా కాకుండా ఉండాలి అంటే పాలు కాచుకునేటప్పుడే అందులో కొద్దిగా అంటే పంచదార ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పంచదార అడుగును వేసేసి కలపకుండా దాని తర్వాత పాలు వేసుకుని కాచుకున్నట్లయితే పాలు అడుగంటకుండా ఉండడమే కాకుండా పాలు విరిగిపోవు అలాగే వాసన కూడా రావు ఓకే మరి ఈరోజు మనం చూసిన టేస్టీ రెసిపీస్ లో పోషక్ విలువలు ఎలా ఉన్నాయో ఫుడ్ గైడ్ లో ఇప్పుడు చూసి తెలుసుకుందాం గోంగూర చిల్లీ రైస్ లోని పోషక విలువలు బాగున్నాయండి మిరపకాయల్లో ఉన్న పోషక విలువ ఖచ్చితంగా మనకేంటంటే విటమిన్ సి ఇప్పుడు ఈ జలుబులు అవి వచ్చే కూడా మనం మెడిసిన్స్ వేసుకున్నా వేడి నీళ్ళు తాగినా ఇక పసుపు వేసుకొని తాగినా మనకు ఏడు రోజులు ఉంటుందండి అంటే ఆ వైరస్ ఒక క్రమం అనేది సెవెన్ డేస్ ఉంటుంది బట్ మనకు విటమిన్ సి ఇంపార్టెంట్ అండి ఆ టైంలో ఎందుకంటే హీలింగ్ అనేది జరగాలి బాడీలో అంటే ఎక్కడైనా ఇమ్యూనిటీ పెరగాలన్నా హీలింగ్ జరగాలన్నా విటమిన్ సి కావాలి ఆ విటమిన్ సి మనకు ఈ మిరపకాయలలో గ్రీన్ చిల్లీ కానివ్వండి లేకపోతే మజ్జిగ మిరపకాయలు కానివ్వండి ఎక్కువ ఉంటాయి బ్రౌన్ రైస్ ఇప్పుడు బాస్మతి రైస్ అయినా బ్రౌనే తీసుకోవాలని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఖచ్చితంగా చాలా టేస్టీగా ఉందండి వెరీ టేస్టీ అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ సో డెఫినెట్లీ మనము ఇలా చేసుకుంటే ఒక ఆకుకూర తర్వాత విటమిన్ సి రిచ్ చిల్లీస్ అండ్ రైస్తో ఒక మంచి ఐటెం అనేది తయారు చేసుకోవచ్చు సో పెరుగుతో తీసుకుంటే కావాల్సిన ప్రోటీన్ కూడా వచ్చేస్తుంది సో ఒక టూ హండ్రెడ్ అండ్ లేకపోతే త్రీ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ వరకు ఉంటుందండి ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ రైస్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ట్రై జీరా బైంగన్ ఇది కూడా ప్రోటీన్ లేదు కానీ ఒక సైడ్ డిష్ కింద బాగుందండి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ బైంగన్కి టెన్ గ్రామ్స్ కాజు వాడుకుంటే నో డౌట్ ఇది చాలా సూపర్ రెసిపీ అని చెప్పచ్చు సో జీలకర్ర బైంగిన్ అండ్ కాజు ఈ మూడు కూడా సూపర్ సూపర్ థింగ్స్ అండి అసలు కాజు ఆల్మండ్స్కి ఈక్వల్గా మంచిదండి బట్ మనకు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే దాన్ని డీప్ ఫ్రై చేసినా లేకపోతే మనం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నా కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ పెరుగుతుంది సో మనకు ఎక్కడా లేదండి ఇంత ఒక పిడికడంత తీసుకుంటే ఆ కాజు కూడా మనకు చాలా మేలు చేస్తుంది కాజు ఏ కలర్లో ఉంటుందండి ఇట్స్ వైట్ ఇన్ కలర్ వైట్ కలర్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏం సూచిస్తుంది ఎక్కువగా అందులో క్యాల్షియం ఉన్నది అని సూచిస్తుంది సో నో డౌట్ పిల్లలకి చాలా చాలా మంచిది ఈ జీరా బైంగన్ అండ్ జీరా మనకు ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిదంటే ఇప్పుడు స్టమక్ యాసిడ్ అనేది తగ్గిపోతే ఏమవుతుందంటే అందరూ రివర్స్ అనుకుంటారు బట్ పొట్టలో యాసిడ్ సెక్రీషన్ సరిగ్గా లేదనుకోండి గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి ఆ కడుపులో ఉన్న ఆ యాసిడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఫుడ్ జీర్ణం అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో దానికి జీలకర్రకు లింక్ ఏంటంటే మన స్టమక్లో యాసిడ్ అంతా కూడా కరెక్ట్గా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే విధంగా చూసుకునే ఐటెం ఈ జీలకర్ర చాలా బాగుందండి ఖచ్చితంగా ఇది కూడా లో క్యాలరీయే పది గ్రాములు కాజు ఉన్నా కూడా పర్లేదు మనకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్యాలరీస్ లోపే ఉంటుంది నోట్ చేసుకొని ట్రై చేయొచ్చు వెజ్ కోకోనట్ పలావ్ కూడా చాలా బాగుందండి వెజిటేబుల్స్ కూడా క్యారెట్ అండ్ క్యాప్సికమ్ అండ్ కోకోనట్ క్యారెట్ అనే అనేది మనము చక్కగా గ్రేట్ చేసుకొని ఎక్కువ క్వాంటిటీలో వేసుకుంటే టూ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి ఒకటి విటమిన్ ఏ ఉంది బీట క్యారెటిన్ ఉంది తెలుసు రెండోది గ్రోత్ హార్మోన్ అంటే మన బాడీలో పిల్లల్లో ముఖ్యంగా ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ ఉండాలి ఇది కరెక్ట్ మోతాదులో ఉందనుకోండి అన్ని విధాలుగా వాళ్లకు ఆ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి గ్రోత్ కానివ్వండి యూజ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ గ్రోత్ హార్మోన్ సో ఆ గ్రోత్ 
కి యూజ్ అయ్యే విధంగా క్యారెట్లో ఉన్న పోషక విలువలు ఉన్నాయి క్యారెట్ పెద్ద ఎక్కువ క్యాలరీస్ కూడా కావండి ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సో పిల్లలకు ధారాళంగా ఎక్కువగా కూడా మనం ఇవ్వచ్చు సేమ్ థింగ్ గోస్ ఫర్ క్యాప్సికం క్యాప్సికం ఇంకా తక్కువ క్యాలరీస్ అది కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ కోకోనట్ కోకోనట్లో ఉన్న ఫ్యాట్ గురించి మనం ఎప్పుడు ఆలోచించాలంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అండ్ డిన్నర్ మూడిట్లో కూడా కోకోనట్ ఉందనుకోండి అప్పుడు డెఫినెట్లీ మనకు అదే హై క్యాలరీ రోజుకి ఒక రకమైన నట్ ఒక పూట తీసుకుంటే అది బెనిఫిట్ అండ్ రైస్ చాలా బాగుంది ఇట్స్ అ కంప్లీట్ డిష్ ఇందులో మనకు ప్రోటీన్ ఒకటి లేదు ఇంకా ఈ ఒక ఐటెంలోనే మనం బ్యాలెన్స్డ్గా ప్రోటీన్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఎనీథింగ్ చెన్న అలసందులు బొబ్బరి ఏదైనా కొద్దిగా యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి కంప్లీట్ ప్రోటీన్ అయిపోతుంది సూపర్బ్ సూపర్బ్గా ఉంటుంది రెసిపీ అప్పుడు నోట్ చేసుకొని ట్రై చేయొచ్చు సగ్గుబియ్యం వడలు ఒక్కొక్క వడలో డెబ్బై క్యాలరీలు ఉంటాయి సగ్గుబియ్యం శనగపిండి బియ్యపిండి జీలకర్ర సో డెబ్బై క్యాలరీలు ఎనభై క్యాలరీలు చిన్న సైజు వడలు ఉన్నప్పటికీ వీ నో దట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీడే యూజ్ కానీ సగ్గుబియ్యం ఆపిటైట్ లేని వాళ్ళకి హెపాటిక్ అండ్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే లివర్ అండ్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆపిటైట్ ఉండదండి అప్పుడు వాళ్ళకి తినాలి వాళ్ళకేమో క్యాలరీ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆపిటైట్ ఉండదు వాళ్ళు అటువంటప్పుడు మాత్రమే ఇటువంటి స్నాక్స్ మనం ఇవ్వచ్చు ఇవాళ మీరు చూసిన రెసిపీస్లో గోంగూర చిల్లీ రైస్ జీరా బైంగన్ చాలా బాగున్నాయండి వెజ్ కోకోనట్ పలావ్ కూడా ఇఫ్ యూ యాడ్ అ లిటిల్ ప్రోటీన్ మన డైలీ డైట్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది సగ్గుబియ్యం వడలు అనేది స్పెసిఫిక్ టైమ్స్లో వాడుకుంటే అదే నేను చెప్పినట్టుగా ఎవరికి రిక్వైర్మెంట్ ఉందో వాళ్ళు తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో నాలుగు రెసిపీస్ కూడా యూజ్ అయ్యే వాళ్ళు నోట్ చేసుకొని ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కొంతమందికి ముఖం అంతా బాగానే ఉన్నప్పటికీ మెడ చుట్టూ మాత్రం నల్లగా ఉంటుంది ఈ నలుపుదనం గరుపుదనం పోవాలి అంటే ఆల్మండ్ ఆయిల్ తో క్రమం తప్పకుండా మసాజ్ చేసుకుంటూ క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే క్రమేపీ ఈ నలుపుదనం అంతా కూడా తగ్గుతుంది రాజుగారు ఈ రోజు మీరు చేసిన రైస్ వెరైటీ బాగుంది పార్టిసిపెంట్స్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ట్రై చేశారు అవునండి అండ్ నీతో ఏమో వడలు చేసింది సో అన్ని కూడా దేనికవే మంచి ఈజీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ అండ్ కొంచెం ఎప్పుడైనా వెరైటీస్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలా ట్రై చేయొచ్చు ఓకే మరి చూసారు కదా ఇవాళ టేస్టీ వంటల్ని మీరు కూడా ట్రై చేయండి అలాగే అభిరుచిపై మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా మాకు రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ అభిరుచి కిరఫీనాడు టెలివిజన్ తామజి ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ ఓకే మరి ఇది ఇవాళ మన ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ అభిరుచి పవర్ బై జర్సీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని టేస్టీ వంటలతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే బాయ్ బాయ